Հավարում ես ու գործ ընկերս ենք դավիտ Ստեպանյանը, ողջ ու ինդ դավիտ, անչապ շնորակալ եմ, որ համաձայնեցիր այս կարևոր ընտրությունները, որոնք որոշ դեպքերում մեկնաբանում են անգամ աշխարակական համատեքստում որոնք գինացել ենք հեվի արկել վարձոք, սա պարձապես անտարբերություն է, անհավատություն, անվստահություն, ինչը կարող է պատճար հանդիսանալ, որ միլոնից ավել բենակչություն ունեցող կաղաքում, 20% մարդ գնակ ունեց հետ 17-0-ի դրության կվիարկության, որտև ինչքան հերանալվ է ժամը, ինչքան մոտենալվ է ավարդին, ենքան ավելի կիչ են գնալ, ուշտ է ավելի շատ են ծավոք սրտի դեր բավականին հեղու է կաղաքացի դարնալուց, աստիս դա բավականին լուջ խնդիր է, որը դարնում է բավականին լուջ ածանցյալ խնդիրների պաճար շարժավիտ։ Մեզ անում կա թյուր կարծիք, դեր կա թյուր կարծիք, որ որենակ կաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, և սա համապետական անտրություն չի, և սա այն դեպքում, երբ որ մասնակցող ուժերի մի մասը պացահայտ կերպով ասում է, որ սա իրենց համար առաջի կայլն է իշխանապոխություն կատարելու համար։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ այդ � կպոխվի, թե չի պոխվի։ Կաղաքական ապատյան գնալով ագնանում է և ոչ գնանում է, և ես որ կանով ես գիտեմ, սա Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, երորդ հանարապետության մեջ, ամենա ծածր Սահմանադրության համար, սատապալում է ընդիմության համար, սատապալում է իշխանության համար, սոխոսում է այն մասին, որ ընտրություններով մեր երկրում բարից բունի մաստով, լավի մաստով իշխանապոխություն կատարել դարնում է անհնար։ Եվ եթե այս իրավիճակը պահպանվի մոտակա չորս տարիների ընդհացքում, 27 թվականի, 26 թվականի շատ կներ է կնտրությունների ժամանակ, լինելու է մոտավորապես պլուս մինուս նույն պատկերը։ Եվ սա շատ լուջ մտորումների տեղիք է տալիս։ Կուս է հանրություն ունի իշխող կուսակցան մասով կոնսենսուս դրա համար շավտոմատ արդեն չել խորան բավականին լուջ մասը, ես չեմ կարող խոսետ տոքոսներով, ես սոցոլըք չեմ, կարծում է այսպես, որ թող մնան այս իշխանությունը։ Բայց մենք մասնակից չենք նենանց մնալու։ Այո, մենք մասնակից չենք, � Եվ որ տեղի ունեցավ իշխանապոխություն, հեղապոխություն և ընտրությունները խորու թարանական, բավականին ակտ մեծ ակտիվություն կարխ ընտրությունների ժամանակ։ Եվ մարդիկ հետագայում հասկացան, որ մատկանց անուլից � Նրանք դարձան այդ ամենի։ Սպասի, Սպասի, ստացվում է, որ կվիարկողը ներկին բարդույթ ունի, չգինալ չմասնակցել հետագայում այդ մեղավորությունը չի կիսելու համար։ Ես որնակ շատ մարդիկ գիտեմ, հիմա գիտեմ, 
լավ ով է տվել այսինքն ոչ մեկ պատասխանատու չի հիմա մոտավորապես նույն պրոցեսն է պլյուս ես պետք է շատ ցավով նշեմ որ որ քանով ես հասկանում եմ քանի որ այս ընտրությունների ընթացքում նորից իրերը կոչ են իրեն ծանոնով տավիճան փոխչի ֆրոմ շատ մարդիկ չեն մասնակցում որովհետև անելիք չունեն այստեղ ետ ու սպարտիվ նույն ինտերես սպարտիվ նույն ինտերես կակաս տեքի ես չկա ֆինանսական հետաքրքրվածություն մարդիկ չեն կարող գարաժներ սարքել կանաչ գոտիներում մասնակցելով այս ընտրություններում հա նոր պարոնսակուն ցա ասաց չգիտեմ այդ ոնց էլ հայերեն տասով շիկությունը հա ես այդ բառը չեմ հիշում կներեկ այդ խնդիրը չկա փողը չկա գարաժը չկա բուտկեն չկա որը պետք է գազ ունի վրա տեղադրեն ծարկը տրեն դրա համար այդ ակտիվությունը փոխվում է պասիվության այսինքն անհատական շահագրգրվածություն չկա եւ ուրեմն են չկա նաեւ հանային շահագրգրվածություն գլոբալառում ցավոք սրտի այո ես նորից ստիպված եմ վերադառնալ մեր զրույցի սկզբին սկզբնա մասին եւ ասել որ ցավոք սրտի մենք այդպես էլ չենք դարձել քաղաքացի մենք մնում ենք ժողովուրդ եւ սա մեր խնդիրներից ամենակա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է իս գուցե պատճառը այն է որ խոշոր հաշվով մեր քաղաքացուն չեն ասում թե ինչ է առհասարակ քաղաքացիությունը թե ինչ է քաղաքային իշխանությունը ի վերջո տարածքային ինքնա կառավարման մարմինը ինքնին արդեն խոսում է որ այդ բնակավայրը ինքնա կառավարման հնարավորություն ունի այսինքն դա պետություն է որոշակիորեն պետության մեջ այո ինքը լրի վանկախ մարմին չէ բայց սա ինքնա կառավարվող մարմին է եւ այս բնակավայրի բնակչությունը ինքնին արդեն ինքնունույն իր բնակավայրի ճակատագիրը որոշելու հնարավորություն ունի ու ցես մանուկները անգամ էս սերնդին որ հիմա ակտիվ պիտի գնար քվեարկեր չեն բացատրել դրա համար մարդկանց մոտ ուրեմ ցանկություն չկա մասնակցել պատճառները շատ շատ են շատ շատ են պատճառները ատանցալ պատճառները մենք խոսում ենք մեն ամենը կարևոր այո սա ես այլ եմ ընդունում սա այլ է պատճառներից մեկը բայց ըստիս տեսեք չեն բացատրել ով չի բացատրել իշխանությունը իշխանությունը պետությունը դա տվյալ դեպքում իշխանությունն է ոկանով ես հասկանում եմ իշխանության այնքան է ձեռնտու չէ որ մասնակցությունը դնի բարձր որովհետև այն մարդիկ ովքեր ծայնը տվեցին քաղաքացիական պայմանը գրին ես վստահ եմ նրանք բոլորը գնացին եւ մասնակցեցին ա այն մարդիկ ովքեր պետք է ծայն տայն անդիմությանը ունդիմություն ասելով խոսքը գնում է նախկինների մասին այն ուժերի մասին որոնք ներկայացնում են այն ու այս կամ այն աֆիլիացիան ունեն նախկինը նրանք էլ են գնացել ով չի գնացել գնացել է ժողովրդի ժողովրդի հիմնական այդ զանգվածը որին պետք է դա բացատրեին եւ որին դա չեն բացատրել ինչու չեն բացատրել որովհետեւ դա ձեռնտու չէ ես այսպես եմ դիտարկում սա քարոզարշավի ժամանակ ես հետեւել եմ քարոզարշավին դուք լավ գիտեք ես ինչ ինչներ աչքի առաջի հերթին աչքին հառնում լոզունգները ծրագրերը կրում են շատ այսպես մակերեսային մակերեսային բնույթ լոզունգներն էին հա կասեք կանենք մնացած ինչ եւ էլ հիշում ինչ էին ասում մի խոսքով այդ կասեք կանենք հա լոզունգ 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 բայց այդ լոզունգի տակ չկար ամենակարևորը պարունակություն եւ մարդիկ էլ դա ընդունում էին համապատասխան կերպ համապատասխան ձևով եւ մենք տեսանք սա այս ցածր մասնակցության տեսքով սարց արտացոլվեց ինչ է տեղանքներ կարող են ունենալ սա որովհետեւ ինչ է ինքնին ընտրությունը սա պետության սուվերենի մասին է խոսում եթե սուվերեն պետության քաղաքացին ընդունում է որ ինքն է որոշում իր պետության ճակատագիրը իր մի քվեով իս երբ պետք քվեն անտեսում է հենց այդ նույն քաղաքացու կողմից ինչ է ստացվում որ է ավելի հեշտ կլներ հայաստանում նշանակովի ինչ որ քաղաքապետ ունենալ ու այսքան գումար չծախսել ընտրություններ կազմակերպելու համար թու կառավարությունից մեկին նշանակի ին գնար դառնալ քաղաքապետ սա ինչ ազդակ է նախ ներսի համար եւ ինչ ազդակ է դրսի համար համա ենթադրենք կա թուրքիայի հանրապետություն եւ ադրբեջանի հանրապետություն որոնք կոնկրետ նկարտումներ ունեն հայաստանի հանրապետության նկատմամբ բակվում եւ հանկարային նստած մշտադի տարկում են այս իրավիճակը ասում են եթե սա մեգապոլիս է եւ բնակչության 50%-ը բնակում է սմարտկանց մայրա քաղաքում եւ իրենք անգամ իրենց քաղաքապետին ընտրել չեն ցանկան սա ինչ են թադրությունների է բերում անկարային եւ բակվի իշխանություններ շատ լավ արձ եք տալիս դավիթ պատասխանելով առաջին մասին ձեր հարցի շատ կարճ ստիպված եմ երրորդ անգամ կրկնել սա այն վկայությունն է առայն որ մենք ցավոք սրտի այդպես է ժողովրդի չդարձան քաղաքացի երկրորդ մասը որը ըստի ծավելի կարևոր է շատ լուրջ վտանգներ կան այստեղ եւ մարտահրավերներ այո բակվում եւ անկարայում շատ ուշադ իր հետեւում են մեր ներսում կատարողին եւ ես կարող եմ ենթադրել կարող եմ այսպեսի վարկած քաշել 
որ նրանք կարող են գալ մի եզրահանգման, որ եթե մենք այսպիսի պասիվություն ենք ծոցաբերում, այսպիսի կարևոր ընտրություններ, իսկ սա կարևոր ընտրություններ էր իրականում ըստիս։ Ուրեմ են մենք կարող ենք անուշադրության մատնել նաև մեր իշխանության հետագա կայլերը, որոնք այս կամ այն կերկ կախված են արցախի հարցի հետ, հայադերբեջանական հանգուցալուցման հետ, խաղաղության պայմանագրի պայմանների հետ, հասկանում եք, որ մեր հասարակությունը կարող է սա այս կամ այն զիջումը ընդոնել այն նույն կերպ, որով նա մասնակցում է այս ընտրություններին, որոնք աստիս ոչ միայն, սա ես վրանում վստահ են, ոչ միայն սովորական շարկային տիմ ընտրություններ ծուսատրելով, որ շայ հասարակությունը անտարբերության այն մակարդակի վրա է գտնում, որ եթե վաղ է իշխանություններ ինչպես նիքոր պաշինյանը չէ, այս որ նշեց, ասած ես շատ ուրախ կլինեի, եթե պաստատ Եվ հետևելով երևանի կաղաքապետի ինտրությունների նկատման, պովակնում ինտրությունների նկատման, պես անտարբերությանը արդեն մնում է համոզել զուտ անհատ պաշինյանին, որի խնդիրն է դարում ընդամեն է 20 տոքոս ընտրություն որոնց թվում է նաև Հուսաստանը ծավոք սրտի, սայալ եմ ծավով նշում, միայն ադրբեջանը և թուրկյան չէ։ Եվ մենք կարբլան շենք տալիս մեր սեպական իշխանությանը, որը ավելի հանգիստ խշջով, եթե կարելի այդպես ա Եվ մեր հասարակությունը պատրաստը ծանկացած պահի ոտքի ելնել և թույլ չտալ, այլ որ դա թույլ չեն տա արտակին խաղացողները, որոնց թվում ես կնշեի ամնըն, վրանսյան, իրանը և նույնիսկ ընդկաստանը։ Այսին� մենք շարունակում ենք գոյատևել, որպես ինքն իշխան պետություն, գոն է այդ վիտրինան պահպանելով ինքն իշխանության, դրսի շնորհիվ, դրսի ուժերի շնորհիվ, այլ ոչ թե սեպական ժողովրդի, սեպական կաղաքացիների, � Սշնամիների մասին խոսեց հինքիս գործ ենքերների համարսային չազդակ է։ Նույն ավարիկայի մեծալ նահանգների, նույն վրանսյայի, եվրամյության, պետությունների կամ միությունների, որոնք փորձում են ժորդ հարական բարեպոխումների ժողորդահարության բաստեղոն համարվող Հայաստանի հանրապետությունը վերջին տարիներին էլ տարածաշարջանում ամենա ժողորդավարը համարվող տարբեր ինդեկսներով Հայաստանի հանրապետությունում, ինչպես դուք նշեցի, գրետ է ամապետական ընտրությունները կարծես թե ժողովրդավար են իրականում և լուջ խաղթում են, համեն են դեպս չկան, այս առումով մենք նորից կարող ենք որինակ ծարել, ոչ մեն ադերպիջանին, իրանին, թուրկյային, Հուսաստանին կամ այլ մեր հարևաններին, Եվ ոչ թե ժողովրդավարության առումով, որ սա հետ նահանջ է ժողովրդավարության առումով, ես չեմ կարծում, որ դա հետ նահանջ է, ուղակի այն բոլոր վեկտարներով, որոնց մասին մենք հոսեցին կաղաքական, այդ առումով 
իրենց եզրակացությունները անշուշտ կան են եւ ես օրինակ կարծում եմ որ ակտիվ քաղ հասարակությունը հայաստանում ակտիվ քաղաքացին անկախ քաղաքացին սա հայաստանի զարգացման ամենա հեշտ եւ ամենա ճիշտ ճանապարհն է որով մենք կարող ենք դուրս գալ այն խնդիրներից որոնց մեջ գտնվում ենք վերջին մի քանի տարվա մեջ իրականում տասնյակ տարիներով ենք մենք եկել այս ճանապարով որ հայտնվել ենք այստեղ բայց եթե մենք ուզում ենք դուրս գանք մենք պետք է լինենք ակտիվ եւ պետք է փոխել այս իրավիճակը ինչպես ես չգիտեմ որովհետեւ ցնորից եմ ուզում ասել կարծես թե բոլորին սա ձեռնտու է իշխանությունը ձեռնտու է անդիմությանը անդիմությունը երևի ձեռնտու է որովհետեւ նրանք էլ գիտեն որ եթե այդ մնացած զանգված անտրազանգված գար եւ ծայն տար նրանց ծայն չեր տալու այս պսա իրավիճակը Պարտես իրավիճակում մեկնաբանություն են անել ամենային ազնվությամբ, որովհետև ես գոնե թե որպես քաղաքացի ազնվորեն չէի սպասում նման։ Նման Մակարդակ, նման Տոկոս, Անտրոհների, որովհետև եթե չեմ սովում ունթոլ 40 հազար Անտրոհ ունենք Երևանում, իրական մահրալի թիվ է, ու պետությունում եղանակ փոխող 840 հազար ձայն անգամ իշխող կուսակցություն արտահայտ խորհանական ընտանիքների ժամանակ չի ստացել, բայց մեկ մենակ Երևանում 840 հազար Անտրոհ ունենք։ ինչ հետևանքները սա ունենալու արդեն ընդդիմության համար սա ելքեն նարկեն գորոշակյորեն ամփոփելով որով հետև շատ էր խոսում տարբեր վերլուծաբանների քաղաքագետների կողմից որ ահա եթե հաջող են սա լինելու է իշխանափոխության սկիզբը եւ գործող իշխանությունների վերջի մեկ նարկը եւ այլն ու գալիս է մի իրավիճակ որ ըստ օրենս դրությամ որքան ցած կլինում որքանով ես հասկացամ են դեպքում օրենս դրությունից որքան ցած կլինում տոկոսը քվեարկո քվեարկած մարդկանց այնքան ավելի մեծ է իշխանության շանսերը ավելի շատ քվեներ տանելու ինչպես խորհրդանական դրությունը ժամանակ դա տեղի ունեցավ եւ բացառապես հենց այդ շնորհիվ իրականում մեծամասնություն վերցրեց քփն ազգային ժողովում լավ ինչ է ինչ է տեղի ունենալու ընդդիմության հետ որը առանց ետել մեծ հեղինակություն եւ բարձր լեգիտիմություն չունել բայց ունել լավ հնարավորություն գոնե թե օգտագործելու ես խաղության պայմանագրային թեմաները եւ թեզիսները մոսկվայից թելադրվող թեզերը եւս իշխանափոխություն իրականացնելու համար ստացվելու է որ նրանք եւս ամբողջությամբ քաղաքական առումով անունակ են դառնալ որովհետեւ մենք կանք այդ եզրահանգման մենք պետք է սпасենք ընդդրությունների ավարտին եւ ստանանք առաջի տվյալները եթե ընդդիմությանը հաջողվի անցնել հավաքանի գոն է անցնել հավաքանի ես կարծում եմ սա չենք կարող այդ դեպքում խոսել ընդդիմության պարտության մասին ես չեմ կարծում ես դա հիմա եմ ասում որ նրանց կհաջողի ձևավորել քաղաքային իշխանություն կոալիցիայով թե ու 50 50 պլյուս ես չեմ կարծում որ որևէ մեկ այլ ուժ կհավաքի չնայած այս պայմաններում քաղաքացիական պայմանագիրը ստանում է այդ հնարավորությունը իրականում ես այս արդյունքների ստատելով նա ստանում է ես չի սпасում որ այսպես արդյունքներ կլինեն այո շատ հնարավոր է որ քփն նույնիսկ ստանա 50 եւ պլյուս եթե ընդդիմությունը կարողանա պարլամենտական ընտրությունների օրինակով 21 թվականի հայտնվել քաղաքային խորհրդարանում հավաքանիում նա չենք կարող համարել որ դա եղել է պարտություն եթե նրանք չհայտնվեն հավաքանիում սա անդիմության համար շատ լուրջ շատ լուրջ հապտակ է լինելու հասարակության կողմից ժողովրդի կողմից որովհետև նրանք կորցնում են այդ դեպքում վերջին վերջին լեգիտիմության նշուլները որոնք թույլը թույլ կտան իրենց փողոց հանել մարդկանց խոսել իշխանափոխությունից պահանջել իշխանափոխություն եւ ներկայացնեն իրենց որպես այդ իշխանությանը այլ ընտրանք սա շատ լուրջ հապտակ է լինելու ցանկացած դեպքում պետք է սпасենք ընտրությունների արդյունքներին որովհետեւ ամեն ինչ հնարավոր է բայց ըստիս այս տվյալները ես նորից եմ ուզում կրկնել խոսում են այն մասին որ ըստեղությամբ առաջին է այդ ֆինիշին հասնելու է քաղաքացիական պայմանագիրը նախընտրական այդ գոնկայում եւ եւ ես մի հարցում ինչ եմ ապոփում մենք ես ընդունություններում ունենք նաեւ քաղաքական ուժեր որոնց ամենը ճիշտ են նշի բայց ես ըստ այլ ռուսա ռուսադի տողը հասկանա շատ սպեցիֆիկ մշակույթ ունեցող քաղաքական գործիչների հովանուներ կո կամ առաջնորդությամբ գտնվող ուրեմ կուսակցություններ որոնք առաջին հայացքից կարծես շանս չունեն հավականին մտնելու բայց աշխի առնելով նրա անցանային մասշտաբները տպավորություն է ստեղծում որ սրանք իրապես ունեն մեծ հնարավորություն ցույց է անցնելու հավականում այ 
քաղաքական տեսանկյունից քաղաքացիական ու քաղաքակրթական տեսանկյունից եթե քաղաքական դաշտն են մուծվում են նման մշակութային տարրեր սա ինչի մասին է խոսում քաղաքացիական դաշտի դեգրադացման մասին առաջին հերթին նորից մեր հասարակության ապա քաղաքական դրսևորման մասին ապացիայի մասին տոտալ անվստահության մասին քաղաքական ուժերի նկատմամբ եւ որ այդպիսի էլեմենտներ դուրս են գալիս առաջին պլան եւ ես վստահ եմ որ նրանք որոշակի ձայներ ստանալու են իսկ սա արդեն շատ վատ է նրանք ստանալու են ձայներ ասել է եւ դա զրոճի լինելու կարող է 1 լինի 2 լինի սա արդեն շատ վատ է սա խոսում է այն մասին որ մեր հարսարակության զգալի մասը ինձ համար դա զգալի մաս է ապրում է զուգահեռ իրականության մեջ որը որևէ ընդհանրություն չունի ռեալ իրավիճակի եւ հայաստանի ռեալ խնդիրների հետ սա շատ ցավալի է ես սա խոսում եմ այն մասին որ մեր ժողովրդից գալի մասին դա կարելի է մանիպուլացնել գիտեք ես ինչի հետ դա կհամեմատեի օնակ սեկտանդները չեմ ուզում անուններ հնչեցնել ինչի արդյունք են հայ արաքելական եկեղեցու անգործության անգործության իմիջի կործանման այդ իմիջը շատ կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում հա ես ցավով եմ դա նշում եւ սա կարծում եմ շատ մեծ 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 մասով հա հիմնավորվում է առաջին դեմքերի եկեղեցու առաջին դեմքերի սուրբ հայերի անգործությամբ եւ ընդհանուր իմիջով որը նրանք ունեն հա մտավորապես այս նույն բանը կատարվում է քաղաքականության մեջ այն դեպքում եւ քաղաքական ծանրակշիռնությունը ծանրակշիռ ուժերը չեն կատարում իրենց գործառույթները զբաղված են խորհրդարանում ձեռնունայնությամբ շշեր են շփրտում իր վրա իրար վրա եւ այլ եւ այլ եւ այլ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին գալիս են այսպեսի քաղաքական ուժերը այսինքն այսպեսի ուժերը որոնք իրենց ներկայացնում են որպես քաղաքական եւ մարդիկ փորձում են այս ուժերի մեջ այլ ընտրանք են մանգալիս այլ ընտրանք են մանգալիս փորձում են սփոփանք գտնել ես չգիտեմ հավատում են այդ մարդկանց ես նորից եմ ասում սա ընդհանուր մեր քաղաքական դաշտի անմխի թար վիճակի հակապատկերն է պատկերն արտացոլումն է եւ ամենավերջում դավիթ ամփոփելով թարմ տեղեկություններ ցավոք սրտի դերերս չկան որպես ի մենք քննարկենք այդ թարմ տեղեկությունները վերջին տեղեկությունները հետեւյալն են 17-00-ի դրությամբ ուրեմ քվեարկության մասնակցել են 21 ամբողջ 36 տոկոս այն է 176000 մարդ ինչը անգամ ամենա մեծ ընտրատարածքի ուրեմ քվեարկողների թվին չի հասնում եթե չեմ սանում շենգավիթում 180000 մարդ է քվեարկում քվեարկելու իրավունք ունի իսկ մինչ էս պահա ամբողջ Երևանում անգամ գոնեթե այդ վարչական շրջան է քվեարկել ահա սասվում են ընդհանուր մեկ վարչական շրջան է քվեարկել որն է պատճառը դավիթ ստեփանյանի հետ մենք ահագին քննարկեցինք գալով ամփոփմանը նման ընտրությունները լեգիտիմ առհասարակ կարող են համարվել լավ օրենքի տեսանկյունից հասկացանք դրանք կարող են լեգիտիմ համարվել բայց արդյոք դրանք կարող են թարմացվել տեղեկատվությունը հա ոքեյ սա կապ չունի արդյոք սրանք կարող են լեգիտիմության ամուր հիմք տալ գոնեթե իշխանությանը եթե նրանք անգամ հաղթեն եւ վերցնեն մեծամասնություն արդյոք սա ամրապնդելու է գործող իշխանությունների հեղինակությունը թե սա եւս հարված է իրենց հեղինակությունը որտեղ վերջո մարդ չի վստանում դրա համար գուցե չի գնում ընտրության հետագայում սա հիմք տալու է արմատական դիմադիրներին կարելի ռադիկալ ձեւ քաղաքականություն ձևակերպող քաղաքական ինչ ինչ շրջանակներին եւ բևեռներին հիմք ընդունելով էս 21 տոկոսը գուցե մինչև ժամութը 30 տոկոսը գնալ ինչ որ քայլերի որոնք կարող են ուղղակիորեն հարվածի տակ դնել պետականությունը որովհետեւ եթե համարում են որ իշխանության թիկունքում կանգնած է այսպային 100000 մարդ Երևանում ասել է թե ռեալ աջակցությունը 100000 ենթադրենք պայմանական թվեր են մենչեստում նշանակում է իրենք կարող են ինչ ինչ գործողություններով գնալ ինչ ինչ փոփոխությունների իսկ 100000-ը օրինակ 10 ռադիկալին ու կարնեսնել դժվար թե կարող են թղթի վրա ինչպես ասում էր ոչ վաղ անցյալ ու դասական արդեն ամեն ինչ շատ ճիշտ է բայց այո լեգիտիմության տեսանկյունից իշխանությունը սկսում է կաղալ ավելի շատ քան կաղում էր մինչ այսօր 
արդեն դա պարձ է, բայց ես չեմ կարծում, որ սա հիմք է տալիս ընդիմությանը, կամ ռադիկալ ընդիմության, ինչպես դուք ասում եք, փորձել խաղալ այս դաշտում, որովհետև նրանց լեգիտիմությունը որ էր բանով իշխանության լեգիտիմությունից Եվ ես չեմ կարծում, որ նրանք կարող են սա ոգտագործել, կա փորձելու են ոգտագործել մի անշանակ, բայց սա լեգիտիմ իրավունք ծանկացած կաղաքական ուժի խոսել Հայաստանում իշխանապոխության մասին չի տալու այդ իրավունք երևանի խորորդարանի կազմը, մավական ու կազմը, իմ կարծիքն է դա։ Հասում ստացում եմ չյուս արտակին կաղական գործ ընտասնենում վատ և վատագույնի ինդության առաջանին կանած, այնպես էլ ներքին կաղ մոտիվացիայով, խուսապելու մոտիվացիայով։ Կորատ է ույս ունեինք, որ կաղաքային ընտրությունները մեզ հանգեսնելու են նրա, որ կաղաքացին ծույց է տալու, որ չինք հիրքը վեի տերն է, պաստեն հակարակ իրավիճակին ենք բախվում, մայսկան ներ դավիտ Ստեպանյանի հետ մերք են նարկում, մենք շավնակում ենք մեր աշխատանք ու եթերում պարբերավար թարմացնելու ենք տեղեկատվություն այդ հումնև, ուրեմ կվերարկության գենացած անձանց, նրանց թվի տոկոսի